Okay next kita pergi ke uh, Lepas problem statement uh, Aims and objective Atirah Silakan Atirah uh, Okay saya yeah. Jadi, saya sudah nampak dah skrin saya. Belum, belum. Belum eh? Belum. Okey, dah nampak dah. Um, Okey, ni berah. Oh, dekat handset? Haa, uh -huh, sebab mm -hmm. saya tak luar. Oh, dah kereta tadi? Baik kampung. Ah, ini okay, yang kena hilang lah. Alright. Okay. Uh, uh, saya punya aim and objective. Okay. Um, what are project objective? Project objective is a statement that describe of what of your project. The tangible and measurable what. The what that's achievable, realistic and can be completed within the time allowed. These statements lead up to the goals of the project providing stepping stones to project success. Why are project objectives important? It's an eff uh, effective project objective can act as a guidepost when making decisions throughout the lifespan of project. It's communicate project purpose in clear, tangible morsels. So, uh, so it's important to have a well-defined project objective that each project stakeholder reviews and agrees to. You need to, uh, uh, you need these objectives as project initiation. So basically, uh, project uh, objectives and aim ni kan, uh, kita kena capai benda tu. Apa yang kita nak capai dalam kita punya project. So uh, if uh, project objectives tu tak capai, So projek kita kira macam tak lengkap lah and uh, tak nice um, macam ni maksudnya tak mencapai lah tujuan tujuan utama kita buat projek tu ha, macam tu so uh, kalau untuk macam uh, kita punya FYP lah contoh lah kan kita, uh, kita kena try untuk uh, dapatkan um, apa untuk achieve our uh, objectives So apa project goals, uh, project goals dengan project objective ni sama ke tak? Uh, lain. So kalau project goals ni dia macam uh, high level target. So biasanya uh, yang set by business lah. Tapi kalau objective ni dia detail outline. So maksudnya um, objective ni detail lagi apa yang kita buat. Contoh kalau untuk FYP kita kena bagi objective yang detail supaya kita tahu apa yang kita nak buat untuk projek kita and kita capai. Macam tu. So tu je lah daripada saya. Alright so thank you Atirah. Walaupun duduk atas kereta ataupun duduk kat kampung. Dah, dah sampai belum? Belum lagi? So, kuliah saya ni kan. <laughs> so ada soalan daripada orang lain? Ataupun hati dah sendiri nak tanya? Uh, saya dah start dikit. Oh, so dia faham lah kan? Orang lain boleh tanya. Tanya, dia jawab. Kawan tanya, hati dah jawab. Sebab siapa? Eh, faham ke ni nak tulis objektif macam mana ni? Okay, kita ada soalan saya tanya. Apa beza aims dengan uh, objektif? Uh, saya tanya saya. Siapa-siapa je lah. Boleh jawab? Ha, silakan. Kamu nak jawab? Boleh cerah. Okey, saya
saya try lah sekarang Okay boleh boleh uh, Aims tu apa yang dia nak lah, apa yang dia nak capai, uh, dia nak Apa yang dia nak lah, objektif tu tu Objektif tu macam tujuan benda tu uh. Uh, Purpose dia kan? Okay. Kalau Okay, hasil lah, hasil lah. boleh boleh Kalau apa yang saya dapat dia kata kat sini uh, Aim tu dia macam Uh, apa ni dia macam biasa, uh, dia macam ringkas lah tapi kalau uh, objektif dia lebih kepada detail one so apa yang kita nak buat dalam projek kita and so on lah, so detail tentu Okay, so okay, Hakim pun betul so apa yang dia buat, okay, objektif tu mungkin uh, macam mana dia nak buat guna apa uh, pun boleh masuk kan macam Atirah pun betul, uh, Atirah punya lagi senang, kita boleh ingat uh, keyword dia adalah detail so untuk objektif kita uh, keyword dia adalah di detail, macam mana kita nak buat kan, uh, kita teknikal lah sikit sebab kita komputer kan uh, macam mana kita nak using apa, nampak tak uh, kan, masa mana kita nak buat uh, pun boleh dalam uh, Dua. Betul, uh, boleh tak saya tulis objektif saya uh, tujuan projek ni adalah untuk saya grad uh, degree um, Tak sebab dia tak terangkan projek tu dia buat untuk apa sebab kita punya aim ataupun objektif kita yang kita nak buat tu uh, berdasarkan projek kita jadi kamu, tujuan kamu buat projek, kamu tak mau grad lah. Uh, dia lebih kepada tujuan projek bukan tujuan kita nak grad. <laughs> Tapi sebenarnya tujuannya untuk kamu grad juga kan? Ataupun untuk saya, uh, untuk saya lebih dapat pengalaman lebih. Itu tujuan juga betul tak? Betul. Uh, tujuan research supaya saya ada pengalaman buat research. Sebelum ni saya tak pernah ada pengalaman buat research. Uh, so saya nak tulis dalam ni So benda tu tak perlu tulis lah Tapi memang benda tu adalah kita punya tujuan Betul sir Tak mau grad hmm. Okay so uh, Macam cerita tadi apa yang dia nak capai So maksudnya benda tu adalah kita punya aims lah Kamu nak grad kan aims kamu betul tak? Betul sir Betul sir uh, so, So maksudnya projek kamu tu lain-lain uh, daripada tu contohnya supaya apa yang kamu nak buat ni akan lebih murah ha, nampak tak? kamu nak hasilkan sesuatu yang lebih murah so dia adalah aims contoh lain lah kan supaya menyenangkan uh, orang buta ataupun orang disable untuk uh, apa nama melakukan aktiviti so maksudnya dia adalah aims dia bukan objek, objektif supaya mempercepatkan betul tak? betul so, pakai teknik kamu akan lebih pantas daripada yang tadi ataupun untuk lebih men-securekan, men lebih secure maksudnya dia adalah tujuan tapi sebenarnya dia adalah aim saja. kita tak tulis sebagai objek, adjektif walaupun dia adalah tuju, tujuan ataupun purpose sebab kita bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris tak sama Aims lain Aims tu target kan Dan Kita ada nama tujuan purpose. Uh -huh. Tapi itu pun purpose kita juga betul tak Kita nak buat ni supaya dia, kita nak hasilkan yang lebih murah Yang lebih convenient, yang lebih suitable Yang lebih apa nama Mesra uh, pengguna kan Dan Lebih interaktif nampak tak So semua tu adalah aim saja. So objektif kamu kena cerita macam mana kamu nak buat tu Guna apa, teknologi apa Kan So kita kena lebih di detail Buat benda yang sama juga kita nak develop To develop To design Okay kalau tak mau develop kita design Kalau nak tulis dua-dua boleh tak? To design and develop Boleh Kita nak pecah jadi dua objektif Oh jadi boleh buat banyak kan tu? Objektif uh, boleh buat banyak tapi saya showkan uh, tiga sebab rata-rata uh, buat tiga tapi kalau siapa supervisor uh, sana saya saya buat dua je 
Sebab kita boleh simplify kan. Dah tahu kita nak develop, tak payahlah tulis tu design. Dah tentu kita design sekali, betul tak? Betul, sir. Ha, kecuali kita nak buat design tu, kita nak design framework. Benda tu kita tak, tak develop, betul tak? Framework kita tak develop, kita design. Ataupun architecture, kita tak develop, kita design kan? Ha, yang tu kita boleh tulis. Kita nak design architecture, kita nak develop system. Ha, itu baru kita buat dua objektif. Faham tak? Ini okay. saya nak saya nak design sistem. Yang kedua saya nak develop sistem. Dah tentu kamu dah design sistem sebelum kamu develop. Tak payahlah tulis. Sekali kamu, kamu buat benda dua benda yang tak sama. Satu kamu design architecture. Uh, sistem uh, kan. Uh, tak sama ataupun kamu nak design framework. Framework kamu tu nak kamu nak buktikan dalam sistem kamu boleh guna framework tu ha, pun boleh kan so to test selalu orang kat kita selalu yang ketiga kita letak to test lah to test ataupun nak uh, menarik sikit to analyze lah kan uh, analyze lebih lagi lah daripada test kan kalau setakat test saja kamu result and discussion betul tak kalau ada analyze kita result and Uh, finding uh. So dia lebih lebih menarik lah Analysis ni lebih menarik daripada ni. Macam network monitoring Kadang kita setakat uh, Monitor saja tak ada sampai Analyze kan Kan So kita hanya sebagai guideline Okay so, Kalau pakai tahap ke analysis Dia ada lebih lagi Kan dia kena uji dengan macam-macam Dia kena implement formula-formula tu Technicality dia macam tu lah Kan? Sebab dia tak boleh lari daripada matematik Okay Jangan risau orang lain tak faham Yang penting kamu faham Sebab itulah kita nama dia scholar Kan? Okay panjang lebar lah uh, objektif ni Ada ada soalan lain? Belah tengah lah Ad Ada lagi dua? Tak Okay, good, good. Uh, macam mana nak tulis projek uh, AIMS dalam report? Projek ni kita tahu kita tulis nombor kan, ABC kan. Projek ni satu A apa, projek ni dua B apa, projek ni tiga C. Kalau AIMS? Um, buat dalam perenggan tak sepanjang Haa ah, ya perenggan tu yang atas tu sebelum tulis objektif ok The main uh, Main purpose, the main, the aims of this project bla 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 So kita boleh tulis Kan The major objektif ah uh, bla 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 Alright So saya rasa tak sempat yang uh, Slide yang saya download daripada You Future Media di sini yang Dr. Fakarya ni so, Kita pergi yang kamu punya pencarian dulu lah Ok ada dua lagi 